going to discuss about exothermic and endothermic. Basically, now I'm just now in the previous one, previous class, I tell you the other system and surrounding. Now I give you equation. I have uh, a plus b, then it gives you c plus d. Kalau dalam case ni, ini the exo. Exo maksudnya haba keluar. Bila haba keluar, dia punya value, let's say 50 kilojoule over mole, become 30 kilojoule over mole. Dia bertambah ke berkurang? Bertambah ke berkurang? Kurang kan? Inilah buktinya dia adalah exothermic. Sekarang ni guys, saya nak ajar kamu lukis energy level diagram energy level diagram energy level diagram dalam bahasa Melayu gambar raja aras tenaga gambar raja aras tenaga aras ya tenaga jadikan arah okey then guys graf dia pelik sikit graf dia pelik sikit bila saya cakap graf you akan terbayang paksi X, paksi Y. Paksi X, paksi Y. Memang betul, dia ada paksi Y. Paksi Y dia adalah energy. Unit dia, kilojoule over mole. Okay. Tapi bestnya, dia tak ada paksi X. Bukan tak ada, dia ada. Tapi untuk level kamu, kita tak tulis. <coughs> untuk level kamu, kita tak tulis dulu. Then what I'm going to do, Okay, guys. Dia kan dari 50 jadi 30. So, I will say 50 is somewhere around here and 30 is somewhere around here. 50 and 30. Okay, good. Kau tengok eh. Katakan ni guys, tengok eh. Kalau saya lukis balik, I have lukisan. Saya ada A, saya ada B. Saya ada A dengan B. Guys, as long as you are not mixing the A and B, the C and D will never form. Betul ke salah? Selagi you tak campur A dengan B, maka C dengan D tak akan terbentuk. Betul ke salah? Betul. Jadikan guys, you boleh, macam ni, ini adalah 50. So you you boleh tambah bila kamu nak. So you hold first. You hold this, hold this. Lima A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Maksudnya, the moment dah tambah A, B, dia akan jadi C, D. C, D kat sini 30. Then it become C, D, C, D, C, D. Dah jadi C, D, dia tak kembali jadi A, B. Maksudnya dia adalah one way. Dia pergi tak kembali. Maksudnya, ini adalah A, B. Uh -huh. Belum main campur Ini adalah CD Hasil dia Maksudnya ini adalah bahan Ini adalah hasil Ini adalah bahan, ini adalah hasil Ini adalah bahan, ini adalah hasil Okay, now you look at here guys Macam mana nak sambung bahan dengan hasil? Nak sambung dia macam mana? Guna macam ini sahaja. Apa maksud dia? Uh, <coughs> Sekejap eh. Daniel tanya soalan. <coughs> dia tanya privately eh. So bukan ada bump, uh, bump ke AE? Tak. Daniel, look at the question carefully. Ini level. Yang ada bonjol tu is the profile diagram. Itu kemudian. This is energy level diagram, not energy profile diagram. It's two different things. Faham? Okay. Sekarang ni guys, dia macam ni tau. Dia kan ada A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Bila kau campur A, B, sepatutnya immediately dia jadi C dengan D. Boom. Tak adanya kau tambah A, B, lepas setahun baru ada hasil C, D. Itu tak, itu beranak namanya. Jadi, what I'm trying to say, you are the A, B, A, B, A, B, boom. 
AB nak jadi CD tak sampai satu saat. Dia berlaku immediately. Sebab itulah dekat sini tempo dia sangat halus. Ni sebenarnya time taken tau. Sebenarnya. Masa untuk AB bertukar jadi CD adalah kurang daripada millisecond. Ha, itulah jawapan dia. Faham? Jadi, apa yang berlaku? Guys, saya nak tanya. 50 jadi 30. Bila 50 jadi 30, berapa banyak tenaga dia kurang? 20. Very good. Jadi, 20 ni adalah dari sini ke sini. Ini adalah, guys, ini adalah your delta H value. Inilah cara nak kira delta H. Dan dia haba keluar. Haba keluar. You kena ingat, Delta H ni, delta H total ni, dia kira macam ni. Delta H product minus delta H reactant. Aha. Delta H product minus delta H reactant. Ini jawapan dia. Jadi, Berapa produk dia? Berapa produk dia? 30. 30 tolak 50 dapat berapa? 30 minus 50. Negative 20 kilojoule over mole. Sebab apa dia negatif? Sebab dia adalah exothermic. Jadi, positif dengan negatif tu bukannya apa. Negatif positif tu menunjukkan dia adalah exothermic or endothermic. That's it. Nothing else. Is that clear? Okay. Now guys, now guys, kita pergi endothermic pula. Saya ada A plus B and C plus D. Kalau endo, maksudnya haba masuk. 30 kilojoule over mole, kalau tengok, dia mesti increase. 50 kilojoule over mole. 30 become 50. Therefore, who am I? Endothermic. Okay, jom kita lukis energy profile diagram. Ambil masa sekejap tulis. Uh, uh, lukis sekarang. Energy level diagram dulu. Okay, buat. Okay. Sama juga, lebih kurang, you have the y-axis and you have a energy kilojoule over mole. Then dia, sama juga tapi dia, nilai dia terbalik lah ya. 30 dekat sini, 50 kat sini, around that. Then, dia daripada A, B, A, B, A, B, A, B. They shoot out, boom. C, D, E, C, D, E, C, D, E, C, D, E, C, D. So, ini adalah your A plus B. Ini adalah C plus D. Okay. Then, then, 
kalau kau tengok <coughs> kalau kau tengok ini ke sini oh ini adalah your uh, reactant then and this will be your product eh dekat exam kena label ya kena label macam ni so a or ab <coughs> give you cd so ini adalah delta h guys tolong buat product minus reactant dapat berapa plus 20 yes kilojoule over mole guys you must put the positive it's not that is considered as wrong Faham? Tapi ingat, lukisan ini dipanggil sebagai energy level diagram. Gambar raja aras tenaga. Gambar raja aras tenaga. Yes. Uh, maksudnya dia, uh, dia serap lah tenaga dari luar. Hmm. Macam tangan kamu tu lah Dengan ais Cerita dia endotermic <coughs> Eh positif dengan negatif ni Wajib tulis ya <coughs> Okay now guys Now guys Okay save gambar ni I'm still in the same chapter. I'm still in the same part, ya. Yeah? Okay, saya nak padam ni. Good. So, guys. Sekarang ni pula saya ajak ini. And uh, exo lagi. Exothermic. Dan kita ada endothermic. Thermic. Exo dan endothermic. Dan kita ada ini. Okay, guys. Tapi kali ni, kali ni, still sama juga. A plus B give you C plus D. A plus B give you C plus D. Cumanya, sekarang kita nak lukis energy profile diagram. Gambar raja profile tenaga. Sekejap ni. So, eh. 50 kilojoule over mole become 30 kilojoule over mole. Mm -hmm. 30 kilojoule over mole become 50 kilojoule over mole. Okay. So, sekarang, kijap, kijap, kijap. Energy profile Diagram Okay Gambar raja Profile tenaga Okay Profile Diagram Okay <coughs> Dengar sini Guys Apa beza ini dengan yang sebelum ni Cumanya guys Dalam energy profile diagram ni You kena masukkan satu benda Iaitu Activation energy EA You kena masukkan Activation Energy Guys Pernah dengar tak Activation energy ni Dekat man Kat mana kita pernah dengar De, uh, de, uh, Dalam fizik hey, Dalam chapter 1 Rate of reaction Kadar tindak balas dalam kadar tindak balas, rate of reaction. Apa yang berlaku? <coughs> Apa tu activation energy? It is a minimum energy needed to change the reactant to form the product. Tenaga minima yang diperlukan untuk menukarkan bahan jadi hasil. Tenaga minima yang diperlukan untuk menukarkan bahan jadi hasil. Saya tulis ya. <coughs> is the 
minimum energy needed to break enough bonds to get a reaction reaction start dalam bahasa yang lagi senang Minimum energy needed to change the reactant to product Dalam bahasa yang senang eh? Minimum Energy Needed To change A change A Reactant to product. Okay. Tenaga minima. Tenaga minima. Guys, <coughs> sebab itulah kita guna dalam first chapter you have learned. In the first chapter you have learned. Bahawa the, you use a catalyst, mungkin, mungkin, untuk mengurangkan activation energy. Bila kamu guna mungkin, a catalyst in the rate of reaction, the activation energy decreases. That increase the rate of reaction. Itu dah belajar kan? Tapi sekarang kita nak lukis. Okay. Tapi sebelum tu, siapa nak screen capture? Cepat buat, senang padam. Ayat dia. Tak. Tenaga pengaktifan. Okay, dengar sini. Saya padam sikit. Saya padam sikit eh, guys. Janganlah sedih sangat. Okay, jawab ini lah. Okay, sekarang ni guys, cuba kau orang lukis energy profile diagram untuk dua-dua ni. Cuba dulu. Dia ada lain sikit. Oh, okay, sekejap ni nak saya bagi tahu. One second. Okay. Sekarang ni, you have this one. Uh, sama juga, you, you, yeah. you have the y, y axis and G kilojoule over mole. Okay. Then, dia adalah EXO. Maka sama lah. Dia dekat sini 50. Dekat sini 30. EXO. Okay, dengar eh. Dia sama gini. Gitu. Tapi nak sambung ni. Nak sambung ni. Dia naik atas dan turun bawah. A plus B. C plus D. Dan. EA dia dengar sini. Ini adalah your EA. Dan ini adalah your delta H. Ini exothermic.
<coughs> okay, dengar sini. Sekarang kan? Sekejap, sekejap eh. Guys, budak selalu tanya saya, Cikgu, kenapa ya dia punya graph straight, lepas tu naik atas, turun bawah? Kenapa dekat sini dia naik? Any idea? Ya, kenapa activation energy mesti naik? Um, macam um. Betul Tapi kenapa dia naik atas Dia macam ni tau Mari saya cerita Dia macam ni tau Katakan ya eh, Katakan ya eh, Ini adalah Ini adalah bahan kan Okay you tahulah Ini adalah bahan Ini adalah hasil Okay saya label dulu lah ini bahan, this is your hasil. Reactant and product. Reactant and product tetapi, listen eh. You have a reactant and product. Contohnya, you ada ayam. You nak goreng ayam. You nak goreng ayam. You nak goreng ayam. Dia boleh tak sentuh ayam sebelum goreng? Boleh ke tak? Of course lah, boleh kan? Okey, itu yang dipanggil sebagai bahan masa ayam. Boleh tak kau sentuh ayam lepas dia dah goreng? Habis tu kau makan dengan kaki ke? Ha. So, bahan boleh disentuh, hasil pun boleh disentuh. Tapi soalannya, tapi soalannya, boleh tak kau sentuh ayam masa dalam kakak? Dalam kuali tu Tengah goreng kau Pergi sentuh Kenapa tak boleh? Maksudnya Dengarlah Maksudnya betul Ini adalah bahan Ini adalah hasil Ini adalah semasa dia Tengah goreng Sebab itulah tenaga dia naik atas Lagi tinggi Ya yeah. Sebab itulah tenaga dia naik atas Faham? Jadi ingat, bahan dengan hasil mempunyai tenaga yang rendah berbanding dengan activation energy because activation energy is the period of time where the reaction is actually occur. Yang sebenarnya berlaku. Dia berlaku kat situ. Jadi kan ini adalah bahan, ini adalah hasil, ini semasa tindak balas. Hmm. Jadi kan guys, okay, jadi 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 ini bahan hasil. Kalau ini adalah bahan, ini adalah hasil. Kat sini apa? Kat kat, kat sini, kat sini. Semasa goreng tu, ada nama tak? Ini bahan, ini bahan, ini hasil. Yang tengah goreng tu kita panggil apa? No, no. Activation energy adalah dari sini ke sini kita ukur. Tapi, tapi soalan saya, ini bahan, ini hasil. Ini yang dalam kuali tu kau panggil apa? Tak, kan dalam kuali tu apa? Eh. Hey. Yang tengah goreng ayam tu dipanggil apa? Proses apa tu? Hehehe, buat okey. Nama masak saintifik apa? Ah, ish, 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 ya, ish, right, yeah. Dah, nama dia adalah transition state. Dalam bahasa Melayu nya fasa, fasa ya, eh? fasa peralihan. Ia di tengah beralih. Daripada bahan dia beralih jadi hasil. Maka dalam kuali itu kita panggil fasa peralihan. Transition state. Yeah. Faham? Faham? Uh. 
Okay, guys. Sekarang ni, cuba korang lukis untuk endothermic pula. Saya nak, okay. Buat untuk endothermic. Nak tengok. Dah. Good. Udar ya. Bagus, Bu. Okay. Then you have this. Energy. is a kilojoule over mole. Then, sama juga. Tiga puluh. 50 Tapi kali ni dia terbalik Begini Gitu Macam mana nak sambung? Kau jangan buat macam ni eh Aku cekeng kau eh Dia tetaplah naik atas dan turun bawah Jadi, ini A plus B, ini C plus D, ini bahan, ini hasil, reactant and the product. And how to calculate the delta H? Eh, sorry, EA. EA dia dari sini ke sini. Ini EA dia. Dan, delta H dia adalah dari sini ke sini. This is your delta H. Dalam kes ini, negatif 20 kJ over mole. Dalam kes ini, positif 20 kJ over mole. Okay. Inilah, okay. Sekarang be tak faham tak beza antara energy level diagram Dengan energy profile diagram. Dia sama. Lebih kurang sama je. Cumanya energy profile diagram ni lebih detail. <coughs> kenapa Laili tanya kenapa EA endo lagi pa, uh, panjang? Because Laili. Kan saya cakap. EA kan minimum energy needed to change the reactor turn to product. Maka mesti start dengan bahan. Sebab tu saya start dekat bahan. Sebab tu saya start dekat bahan. Bahan kepada hasil. That's the main difference. Sebab tu dia panjang satu pendek. Tapi kan guys, saya nak cakap sikit. Normally kan, endothermic ni selalunya tak stable. Dia kurang stabil. It is less stable as compared to exothermic. Why so? Endothermic ni, kalau tengok, <coughs> endothermic ni, dia punya hasil lagi banyak tenaga. So, dia tak stabil. Macam mana sekalipun, nanti dia akan pecah turun ke bawah juga. Dia tak stabil. Macam kamu, kalau kamu berdiri dengan satu sebelah kaki, mana stabil? Bila kamu berdiri dengan sebelah kaki, you nak balancekan badan, you perlukan lebih banyak tenaga. So, eventually you akan guna dua kaki juga. Sebab satu kaki banyak tenaga kurang stabil. You are standing with one leg, then it is not stable, then you need more energy. So, eventually you change it back as well. 